அண்டர் ராகேஷ் கிறிஸ்துவி நாமத்தினால இந்த பவுனர் கேஸ் கிட்டார் சீரீஸோட அடுத்த செஷனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த புது இடத்துல திருச்சியில் இந்த வீட்டில் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வழக்கம் போல் இந்த இரவு பதினொன்றரை மணிக்கு இந்த லெசனை நான் எடுக்கிறேன் இதெல்லாம் எனக்கு நேர்த்தியாக அமைத்து கொடுத்த இந்த அவாதி தேவனை நான் ஸ்தோத்திருக்கிறேன் சரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காட் ப்ளஸ் லீட் காம்பினேஷன் காடோட சேர்ந்து லீடையும் வாசிக்கிறது எப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரியா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்கன்ட்டு காட் ப்ளஸ் லீட் கம்பைன் பண்ணி வாசிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுங்கன்ட்டுன்னு ஸோ அதனால் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரிஃப் வாசேன் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டார்டோ கேஸ்ட் மாடல் ப்ளஸ் க்ளீன் டோன் க்ளீன் டோன் எந்த ப்ராசஸர் ஈவன் ப்ராசஸர் கூட கிடையாது டேரெக்டாக இது வந்து சவுண்ட் கார்டில் கனெக்ட் ஆகி லேப்டாப்பில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் சரியா ஒரு கிட்டாரிஸ்டோட உண்மையான ஸ்கில் எப்போ தெரிய வரும்னா ப்ராசஸர் போட்டு டிஸ்டார்ஷன் போட்டு வாசிக்கும் போது கிடையாது க்ளீன் கிட்டாரில் வாசிக்கிறதுல தான் ஒருத்தரோட உண்மையான ஸ்கில் தெரிய வரும் சரி இந்த கார்ட் ப்ளஸ் ரிதம் காம்பினேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஒன்று வாசேன் என்ன வாசேன் பாருங்க ஒரு அருமையான ஒரு லீடு இது நிறைய பாடல்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இது வந்து கிருபால் மோகன்னு சொல்லி ஒரு கிட்டாரிஸ்ட் இருக்கார் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லீட் கிட்டாரிஸ்ட்டு தெலுங்கு ஆந்திராக்கார் அவரோட லீடு தான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் இதுக்கு யூஸ் பண்ணேன் சரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காடையும் லீடையும் கம்பைன் பண்ணிடுறாங்க பாருங்கள் டி மைனர் பார் கார்ட்ஸ் பவர் கார்ட் ஃபார்மட்லேயும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல் ஃபார்மட்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இருக்கு இங்கே ஒரு டி மைனர் இருக்குது முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் நெக்கை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கார்டு எங்கெல்லாம் இருக்குங்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் இது ஒரு பேசிக்கான டி மைனர் ஷேப் இந்த ஷேப் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு லெசனில் கடைசியில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்மட்டு இந்த ஃபார்மட்டு ஆர்டினரி பார் கார்டு மேஜர் பார் கார்டு ஃபார்மட்டு இது டி மேஜர் இதில் நடுநோட்டை நான் இப்படி தூக்கிட்டோன்னே இந்த விரல் என்ன பண்ணுது எல் இந்த ஃபுல் ஃப்ரெட்டையும் அப்படியே பார் பண்ணிடுது இது அஞ்சா ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த டபுள் டாட் இருக்கிற ஃப்ரெட்டை பார்த்துக்கோங்க அங்கே பிங்கி சுண்டு விரல் டபுள் டாட் இருக்கிற ஃப்ரெட்டில் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது அப்போ இதுதான் டி மைனர் பார் பார் கார்ட் சரியா இன்னொரு டி மைனர் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதில் தான் இந்த லீடு வந்து இருக்குது சரி இந்த டி மைனர் எப்படி பிடிக்கிறோம்னா இப்போ நம்ம பிடிச்ச இதே பார் கார்ட் ஃபார்மேட்டில் இங்கே ஏ மேஜர் பிடிச்சோன்னு வைங்க ஏ மேஜர் ஏ மேஜர் எப்படி பிடிக்கிறோம் வழக்கம் போல் இந்த வரல் ஃபிஃப்த்து ஃப்ரெட்டை பார் பண்ணிடுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து ஃப்ரெட்டை பார் பண்ணிடுது ஓகே இந்த வரல் இங்கே செவன்த் ஃப்ரெட்டில் சுண்டு வரலும் செவன்த் ஃப்ரெட்டில் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த நடுவில் உள்ள இந்த நீளமான வரல் ஜி ஸ்ட்ரிங்கில் சிக்ஸ்த்து ஃப்ரெட்டில் இருக்குது இது ஏ மேஜர் இப்போ இங்கே உள்ள மூணை அப்படியே ஒரு ஒரு செட்டு கீழே இறக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க இங்கேருந்து தூக்கி அப்படியே ஒரு ஒரு செட்டு கீழே இறக்கிடுங்க இறக்கிட்டால் என்ன வந்துடுது இதுதான் நமக்கு இது ஒரு பார் கார்டு டி மைனர் பார் கார்டு இது ஒரு ஷெப் வந்துட்டா இந்த டோன் வருதான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த டோன் கிளியராக கிறிஸ்டல் கிளியராக இப்படி வரக்கூடாது இப்போ இவ்வளோ சரி இந்த லீடு எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து இப்படி ஆரம்பிக்கு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் வரைக்கும் வராங்க அப்போ இந்த பார் கார்டை இப்படி நான் பிடிச்சிட்டு டி மைனரை பிடிச்சிட்டு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு ஸ்வீப் ஸ்வீப்னா என்னது பெருக்கிறது அதே மாதிரி பிளக்ட்ரம் வந்து பெருக்கிற மாதிரி பெருக்கும் போது பாருங்கள் நம்ம இப்படி பெருக்க மாட்டோம் ஒரே மோஷனில் போகும் பெருக்கிறது அப்போ தான் தூசியெல்லாம் ஒன்றா சேரும் அதே மாதிரி கிட்டார்லேயும் ஸ்வீப் பண்ணுறது இருக்குது அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் ஆனாலும் ஷார்ட்டாக இன்றைக்கி கொஞ்சம் அதை பார்ப்போம் ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் வரைக்கும் இதுதான் 
ஃபஸ்ட் பார்ட் அப்போ இந்த லீடில் ஃபஸ்ட் பார்ட் என்ன வருது டி மைனர் பார்க்கட் ஆ இது வந்து ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் டைமிங்கில் அந்த ரிதமில் வர்ற ஒரு லீடு அப்போ அதுக்கு ஏற்றபடி வாசிக்கணும் சரியா அப்போ ஐயோ என்னெல்லாமோ வாசிக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட வேண்டாம் இதை வாசிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் இந்த விரல் வச்சு பார் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதில் மேலே உள்ள ஸ்ட்ரிங்கை விட்டுட்டு மேலே உள்ள ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் விட்டுட்டு கீழே உள்ள நாலு ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் நான் பார் பண்ணுறேன் நாளையும் நான் பார் பண்ணாலும் நான் வாசிக்கிறது எதை வாசிக்கிறேன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் வாசிக்கல ஃபிஃப்த்து ஸ்ட்ரிங்கையும் வாசிக்கல சிக்ஸ்த்து ஸ்ட்ரிங்கையும் வாசிக்கல அப்போ இப்போ கொஞ்சம் குழப்பம் என்ன நீங்கள் கடைசியில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் இப்படி தொட்டு போகிறீங்களே அப்படின்னு அது வேற ஒன்றும் இல்லை இப்படி வரணும் ஒரு தடவை பார் பண்ணி இந்த மூணு ஸ்ட்ரிங்கையும் நான் வாசிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ளக்ட்ரம் என்ன பண்ணுது அதுக்கப்புறம் கை மட்டும் இங்கே மேலே இருக்கணும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ளக்ட்ரம் சும்மா இந்த சவுண்டை கொடுக்குது கீழேருந்து மேலே வர அப்போ பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ராச் சவுண்டுன்பாங்க இந்த ஸ்க்ராச் சவுண்டு வந்து வந்துட்டே இருந்தால் தான் இந்த லீடுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்போ அதை வந்து பிளக்ட்ரம் சவுண்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு லெகாட்டோவில் வந்து ஹேமரோன் அண்ட் புல் ஆஃப் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரியா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஹேமரான் ப்ளஸ் புல் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஹேமரான் புல் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கார்ட் பேர் சி இது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் சியோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இங்கிருந்து அந்த சிக்ஸ்த்து ஃப்ரெட்டில் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் நல்லா நீ வச்சுக்கோங்க வேறு எந்த ஸ்ட்ரிங்லேயும் நான் ஹேமர் ஆன் பண்ணல செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஹேமர் ஆன் பண்ணிட்டு போயிடுது அப்போ ஒரு பார்ட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் சரியா அடுத்த பாட்டு போகலாமா அடுத்த பாட்டு எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து வர சரி ஃபஸ்ட் பாட்டோட என்டிங் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஹேமர் ஆன் ஆகுது ஹேமர் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு ஹேமர் ஆன் வருது இந்த ஹேமர் ஆன் வந்து எப்படின்னா மூணாவது வரல் மூணாவது வரல் ஜி ஸ்ட்ரிங்கில் அதாவது தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் செவன்த் ஃப்ரெட்டில் அப்போ சரி இங்கே தான் நான் ஹேமர் ஆன் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே நான் ஹேமர் ஆன் பண்ணலை நான் சாரி நான் முதல்ல ஹேமர் ஆன் பண்ணுறேன்ட்டேன் ஹேமர் ஆன் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ளெக்ட்ரம் வச்சு ஒரு புல் ஆஃப் இருக்குது புல் ஆஃப்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நோட்டை நான் வாசிப்பேன் வாசித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் இந்த விரல் இதை எழுத்து விட்ருவோம் அப்போ அப்போ சரியா இதுதான் ஃபஸ்ட் பாட்டு செகண்ட் பாட்டு என்ன வருது பாருங்கள் இது பார்க்குற கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் யாரும் பயந்துடுறீங்க செகண்ட் பாட்டு என்ன வருது பாருங்கள் இங்கே ஏ மேஜர் பார் கார்டு சொல்லி கொடுத்தேன் அதே மாதிரி அதை அப்படியே தூக்கி அடுத்த ஃப்ளட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பி ஃப்ளாட் மேஜர் பார் கார்டு வந்துடும் இது பி ஃப்ளாட் மேஜர் பார் கார்டு இந்த பார் கார்ட்லேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் சிக்ஸ்த்து ஸ்ட்ரிங்லேருந்து வாசிக்கல ஃபிஃப்த்து ஸ்ட்ரிங்லேருந்து தான் வாசிக்கிறேன் ஆ சரி என்ன வாசிக்கிறேன் இங்க 
இங்கே எப்படி வாஷ் வேணும் ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து பி ஸ்ட்ரிங் வரைக்கும் வாஷ் வேணும் ஸ்டார்டிங்கில் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து பி ஸ்ட்ரிங் வரைக்கும் தான் போகிறோம் அடுத்தது என்ன வரும் இதெல்லாம் வந்து அருமையான லீடு இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும் உங்கள் லைஃப்பில் இந்த பி ஃப்ளாட்டை நான் பி ஃப்ளாட் கார்டில் நான் இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் வரைக்கும் வந்துடுறேன் திருமை சி மேஜர் சி மேஜரோட ஹாஃப் பார்ட் இது இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணுறேன் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் சிக்ஸ்த் அண்ட் எயித் ஃப்ரெட் இது தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் செவன்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஃப்ரெட் அப்போ நான் ஏன் ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா நிறைய பேர் பிகினர் லெவலில் இருக்கிறீங்க ப்ரோ லெவலில் உள்ளவங்க டக்குன்னு பிடிச்சிக்கிடுவாங்க நான் வாசிச்சோடனே பார்த்து பிகினர் லெவலில் உள்ளவங்களுக்கு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க கையை பிடிச்சி ஒரு ஒரு இதாக கூட்டு போகிறது அந்த லெவலில் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் சரி அப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து வாசிச்சோன்னா இந்த ரெண்டு பாட்டையும் சேர்த்து அல்ட்ரா ஸ்லோவாக வாசிச்சேன்னா இன்னும் ஸ்லோவாக வாசிச்சேனா இந்த இடத்துல என்ன வருது பாருங்க இதில் நிறைய மியூட்டட் பார்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் மியூட்டட் ஸ்க்ராச்சிங் பிளக்டர் வச்சு நம்ம நான் ஸ்க்ராச் பண்ணுறேன் இதில் எல்லாமே டைமிங் உள்ளே வாசிக்கணும் டைமிங் விட்டு போச்சுன்னா இந்த லீட் நல்லா இருக்குது சரியா அப்போ ரெண்டு பார்ட் பார்த்துட்டோம் தேர்ட் பார்ட்டு திரும்ப ஃபஸ்ட் பார்ட்டு அதாவது முதல்ல நம்ம அந்த ரெண்டு மூணு பாரில் பார்த்த அதே லீடு ரிப்பீட் ஆகுது திரும்ப என்ன வருது சூப்பரான இடம் தேர்ட் பார்ட் என்னது சரி இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து தேர்ட் பார்ட் வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பார்ட் எப்படி வாசிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அழகான இடம் தேர்ட் பார்ட் ஸ்டார்டிங் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் மாதிரியே தான் வருது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட்ஸில் பார்த்த மாதிரியே தான் வருது அதுக்கப்புறம் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்த கடைசி இடம் பார்த்தீங்களா இங்கே என்ன வருதுன்னா தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபிஃப்த் ஃப்ரெட்லேருந்து செவன்த் ஃப்ரெட்டுக்கு ஹேமர் ஆன் பண்ணுறேன் ஜிம்மி பேஜு ஜெஃப் பெக் அந்த மாதிரி கிட்டாரிஸ்லாம் பாருங்க ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி வைப்பாங்க இது ஒரு ஹேமர் ஆன் டெக்னிக் இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இது தொடர்ந்து ஹேமர் ஆன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது சரியா இதுதான் அந்த எண்டிங் பாட்டு ஃபிஃப்த்து ஃப்ரெட்லேருந்து செவன்த் ஃப்ரெட்டுக்கு ஹேமர் ஆன் பண்ணுறேன் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் சிக்ஸ்த்து ஃப்ரெட் அதுக்கப்புறம் கீழேருந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் இது எத்தனா ஃப்ரெட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயித் ஃப்ரெட் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் நடக்கிறது இந்த மூணு நோட்டுமே எங்கே வருது ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் வருது சூப்பரான இடம் அப்போ பாருங்கள் அப்போ 
ஃபஸ்ட்ல இருந்து இந்த மூணு பாட்டை நான் சேர்த்து வச்சேனா இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் கடைசியில் நான் ஒரு வேரி வேரியேஷன் வைக்கிறேன் என்ன வேரியேஷன் வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் கவனிங்க கடைசியில் நம்ம இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகி வாசிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோங்கிறத காட்டுறேன் இதுதான் கொஞ்சம் ஒரு லாங் லீட் பாட்டு பாருங்கள் முதல்ல என்டிங்கில் நான் என்ன வாசிக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட் லைனோட என்டிங்கு செகண்ட் லைனில் முதல்ல வாசிச்ச மாதிரி எல்லாத்தையும் வாசிச்சுட்டு பி ஃப்ளாட் வரைக்கும் வந்துடும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் என்டிங்கு ஸ்லோவாக சொல்லி கொடுக்குறேன் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் எயித் ஃப்ரெட்லேருந்து எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அடுத்தது செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் அடுத்த தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் செவன் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் செவன் ஃபைவ் இது இதுக்கு பேர் என்னங்கிறாங்க லூப் லூப்பிங் பேட்டர்ன் வாங்க லூப்னா என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு நாலு பாருக்கு இது வந்து என்ன ஆகும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இது எத்தனை பார் நான் இன்னும் கனெக்ட் பண்ணல இந்த லீடு வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் பாட்டு ஃபுல்லும் சரியா இது வந்து யஹோவா தேரி கிருபா அப்படிங்கிற பாட்டில் கிருபால் மோகன் அப்படிங்கிற ஆந்திரா இவாஞ்சலிஸ்ட் ப்ளஸ் கிட்டாரிஸ்ட் நம்ம ஐசக் ஜோன் மாதிரி அவரும் ஒரு நல்ல இவாஞ்சலிஸ்ட் ப்ளஸ் கிட்டாரிஸ்ட் அவர் போட்டிருக்க லீடு தான் இது ஸோ இன்றைக்கி இது லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு ஃபங்கி இல்லாட்டி ஒரு குரூவி பேட்டர்ன் ஃபங்க் ஃபங்க் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் ஃபங்க் ப்ளஸ் ஸ்லாப் சரி இந்த ஃபங்க் இல்லாட்டி குரூவி பேட்டர்ன் ஸோ இந்த ஸோ இந்த இன்றைக்கி இந்த பேட்டர்ன் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் இன்னும் அடுத்து வர்ற இதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இது உடனே வாசிக்க முடியலன்னா தயவுசெய்து மனசு உடஞ்சி போயிடுவாங்க திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் முதல்ல இந்த லீடை மண்டையில் என்ன பண்ணிக்கோங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்றிக்கோங்க மைண்டில் இருந்தால் கையில் வர்றது என்னது ஈஸி ஸோ இந்த லீடு வந்து உங்கள் மைண்டில் மெமரைஸ் ஆகணும் கிட்டாரை பார்க்காம வாயில் உங்களுக்கு ஹம் பண்ண தெரிஞ்சாலே அடுத்தது கையில் வர்றது ரொம்ப ஈஸி கடைசியில் அப்புறம் அப்படியே நிறைய இது மேலே பில்டப் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் சரி ஆண்டவருக்காக வாசிங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் மீண்டும் அடுத்த இரண்டு வாரங்களை சந்திப்போம் அது வரைக்கும் வாசிங்க